today we are going to learn in detail about the blood vessels. In human, the closed circulatory system, as they have a closed circulatory system, so the blood flows within the blood vessels closed circulatory system ka matlab hai hai ki blood jo hai wo open space mein flow nahi kar raha hai they are being flowing in a closed system in a closed system and the blood vessels that are present are of three different types the blood vessels that are present are of three different types arteries veins and capillaries so what are they made up of unke kitne layers hote hain kitne tissues hote hain unka kya importance hai that all we will learn today in this chapter so we are talking about blood vessels so in a closed circulatory system closed circulatory system blood flow in a closed blood vessels so these vessels are basically of three types these vessels are of three types one is your arteries the second one is your veins and the third one is your capillaries once the blow once the blood is being uh, is been pushed from the left ventricles through the main aorta to be distributed throughout the body with the help of the arteries so the role of the arteries is to carry the blood is to carry the oxygenated blood to different body parts except your pulmonary arteries except your pulmonary arteries and the role of the veins is to collect the deoxygenated blood collect the deoxygenated blood from different parts from different parts and pour it back into the heart pour it back pour se acha i bring it that will be the appropriate word that i should use bring it back to the heart here also the exception is your pulmonary veins which carry the oxygenated blood exception exception is your pulmonary veins which carry oxygenated blood sare veins deoxygenated blood carry karte except pulmonary vein which carries the oxygenated blood which carries the oxygenated blood oxy generated and all the arteries they carry the oxygenated blood except the pulmonary arteries which carry the the oxygenated blood now 
when these arteries and veins enter any organ they divide to form arteries they divide to form divide to form arterioles and these arterioles they also divide to form a number of thin blood vessel tube and that is your capillaries capillaries are the thin tubular structure they are thin blood vessels bahut thin hote hain and your veins as well as they also divide to form venules and these venules also capillaries capillaries just a minute ma'am board is blood is it madhura so we are talking about that when the artery or the veins they enter any organ they enter any organ they divide so basically the artery agar main aise banau artery they divide to form the arteries arterioles they form the capillaries these capillaries unite to form the venules and finally the veins the larger veins are being formed so this is the way how they are being formed if you will see the diagram ki ye heart hai yahan se hamare ye artery originate ho rahe hain it will divide to form this is your main aorta they form the arteries ye do different types ke arteries bane फिर ये बहुत सारे ऐसे कैपिलरीज बनाएगा नंबर ऑफ कैपिलरीज एंड फाइनली दीज कैपिलरीज दे विल जॉइन लाइक दिस एंड फाइनली दे फॉर्म द वेन्यूज एंड अल्टीमेटली द वेज सो दिस इज द वे दैट दे ओरिजिनेट एंड दे आर बीन फॉर्म आर्ट्री आर्ट्रीज आर्टेरियोज कैपिलरीज and after the capillaries they the capillaries unite to form the venules and the venules unite to form the larger veins i will show you a diagram in order to make it more clearer just a minute this is samajh mein nahi aa raha so i am sharing the screen just a minute you can see here that this is the artery the artery they divided to form the art ye ye wala jo yahan se branch nikla hai that is your arterioles the artery divide to form the arterioles this is your arterioles and then these arterioles they divide to form a number of thin network blood vessels that is your capillaries can you see yes ma'am hamare veins ke sath bhi hai veins fir venules and venules pe divide hoke capillaries banata hai so ye jo capillaries hai the blue one that represent the capillaries of the veins and the red one that represent the capillaries of the arteries they are you can see here they join capillaries now transfer capillaries of the arteries now transfer the oxygenated blood जो हमने यूज कर लिया हमारे सेल ने क्योंकि मैंने कहा बोला हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए टू परफॉर्म द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एज वेल एज न्यूट्रिय दैट इज बीन कैरिड बाय द आर्टरीज तो जैसे ही किसी भी ऑर्गन में एंटर करते हैं तो जो आर्टरीज दे डिवाइडेड टू फॉर्म अ नंबर ऑफ कैपिलरीज अभी ये कैपिलरीज ने डिफरेंट जो यहाँ पर सेल्स हैं टिश्यूज हैं उनको ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिय सप्लाई कर दिया नाउ द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इट्स बींग कैरिड बाय द Uh, capillaries and are being transferred to the venules and finally to the veins to be carried to the uh, superior vena cava or inferior vena cava. So, they will come to the heart and enter 
करता है तो दिस इज हाउ द आर्ट्री आर्ट्रियोल्स एंड द कैपिलरीज वेन्यूज एंड वेन्स दे आर प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल्स तो बेसिकली हमारे बोथ आर्टरीज एंड वेन्स दे डिवाइड टू फॉर्म द आर्ट्रियोल्स एंड द वेन्यूल्स एंड आर्ट्रियोल्स एंड वेन्यूल्स दे ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड टू फॉर्म द थिन वॉल्ड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज बट द कैपिलरीज ऑफ द आर्टरीज एंड द वेन्स आर यूनाइटेड कैन सी यू जो मैंने अभी आपको डायग्राम में भी दिखाया कि आपके आर्टरीज और वेन्स के जो कैपिलरीज होते हैं वो यूनाइट करते हैं तभी तो आर्टरी का जो कैपिलरी है वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है वो उसने ट्रांसफर कर दिया टू द कैपिलरीज ऑफ द वेन्स आई विल शेयर दिस डायग्राम ये तो बस मैंने समझाने के लिए बनाया है to the capillaries of the veins and finally to the venules and at the last to the large veins so this is how the distribution takes place ye tumhara main artery hai jo divide ho raha hai mm-hmm. to the arterioles theek hai arteries they divide to form the arterioles arterioles divide to form your capillaries ye jo maine idhar likha hai capillaries अभी कैपिलरीज यूनाइट करता है द वेरियस कैपिलरीज द कैपिलरीज ऑफ द वेन्स एंड द कैपिलरीज ऑफ द आर्टरीज द यूनाइट टू फॉर्म द वेन्यूज यू कैन सी हियर कि हमारे जो कैपिलरीज है आर्टरीज और वेन्स के वो यूनाइट होते हैं सो यू कैन यू कैन ऑल्सो राइट हियर इफ यू विश कि ये वाला कैपिलरी जो मैंने लिखा है ये मैंने अगर आर्टरी के कैपिलरीज लिखे हैं सो द कैपिलरीज ऑफ द वेन capillaries of the veins they unite to form the venules and finally being carried to the veins so this is this is the capillary of the artery this is the capillary of the veins aur wo unite kar rahe hain to form the arterioles and the they uh, unite to form the venules and finally the veins main ye diagram share karungi aapko ye diagram se acche se samajh mein आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे अब मेरे पास डायग्राम स्पेस नहीं है कि मैं इसको फिर से ड्रॉ कर सकूं बट वन थिंग यू हैव टू रिमेम्बर कि द कैपिलरीज कैपिलरीज ऑफ आर्ट्री एंड वेन्स दे यूनाइट दे यूनाइट so this is the union of the capillaries of the artery ye hamare artery ka capillary hai aur ye hamare veins ka capillary hai theek hai clear so after this now we have to learn in detail ki what are these arteries and veins made up of unke walls jo hote hain वो किस चीज से बने हुए होते हैं वॉट इज द कॉम्पोजिशन क्या होता है क्या उसका वॉल वन लेयर थिक हो थिक होता है या टू लेयर्स थिक होते हैं या थ्री लेयर्स थिक होते हैं वो थिकनेस क्यों होती है इज द थिकनेस ऑफ द आर्टरीज इन द वेन्स आर सिमिलर अगर डिफरेंस है तो वॉट इज द डिफरेंस उनके वॉल में क्या डिफरेंस होता है जिसकी वजह से उनके थिकनेस में डिफरेंस आ जाता है तो दीज ऑल थिंग्स वी हैव टू डिस्कस इन डिटेल नाउ ओके लेट मी रब द बोर्ड एंड वी विल प्रोसीड फॉर इससे पहले वाला जो लिखा था बोर्ड पता नहीं आज लिखने का मन नहीं करता बहुत गद्दी सी हैंड राइटिंग थी अब मैं अच्छे से लिखने की कोशिश करूंगी the wall of the artery and veins are made up of three layers made up of three layers the first layer is your known as the outermost layer is known as tunica externa tunica
external. Okay? Now, sir, closer now, kya? This is the outermost layer. This tunica externa, aap books mein dekh ke kabhi confuse nahi ho jao ya kisi, kisi question mein. This tunica externa is also known as tunica, iska ek aur naam hai. <coughs> Excuse me. This tunica externa is also known as tunica adventia. To confuse mat ho na, jo outermost layer hai, tunica externa hai, उसी को हम ट्यूनिका एडवेंशिया भी बोलते हैं दे बोथ आर सीन दैट मींस द आउटर मोस्ट लेयर ट्यूनिका बोथ आर सीन आफ्टर दैट देयर इज अ मिडिल लेयर Which is known as tunica. Word same रहेगा जैसे यहाँ external है वहां पर tunica media हो जाएगा Tunica media. Adventitia. Ma'am, it is outermost layer of what? It is outermost layer of both your artery and veins. We are talking about the wall of the artery and vein. तो ट्यूनिका एक्सटर्ना विट इज ऑल्सो नोन एज ट्यूनिका एडवेंटिशिया इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द आर्ट्रीज एंड वेन्स क्लियर हम यहाँ लिखे है ना वॉल ऑफ द आर्ट्री द सेकेंड लेयर इज नोन एज थोड़ा सा तेज छोड़ रही हूँ द सेकेंड लेयर इज नोन एज ट्यूनिका द मिडिल वन ट्यूनिका मीडिया and this layer determines the thickness you all know that your arteries are thick and your veins are thin so the thickness of the arteries depends upon the thickness of the tunica media tunica media ke thickness pe depend karta hai matlab ye zyada thick hota hai in case of arteries although both the arteries and the veins are made up of three layers the third is your सबको दिख रहा है अच्छे से मैं कैपिटल में ऐसे बड़ा बड़ा लिख रही हूँ yes, yes. मुझे लगा तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है इसलिए मैंने ऐसे लिखा एक्चुअली मेरे चौक का डब्बा भी आज गायब ओके मिल गया मिनट so we are talking about the three different layers we are talking about the three different layers so what is the importance of these different layers kyu ye teen different layers ka bana hua hai now we will learn what are they made up of so when we talk about the tunica externa that is the outermost covering outermost layer it is made up of fibrous connective tissue it is made up of outer most covering made up of then we can write all layer also na instead of covering yes outermost layer outermost covering you can so it is made up of fibrous connective tissue fibrous connective tissue now comes your tunica media tunica media it is the thickest and the middle layer it is the thickest and the middle layer and it's made up of circular muscles ye hamare ye do cheez se bana hua hota hai sabse pehle tunica media ke bare mein aapko kya yaad rakhna hai the first point middle layer This layer determines the thickness. ये कभी कभी क्वेश्चन में आता है सो इट्स द मिडल लेयर एंड द थिकेस्ट थिकेस्ट 
So what are they made up of? What are they made up of? Tunica media किस चीज से बना हुआ है तो इट इज मेड अप ऑफ ये दो चीजों से बना हुआ है वन इज योर इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू एंड एंड द सेकेंड वन इज योर मसल फाइबर्स दो चीजों से बना हुआ है हमारा tunica media. What are the two things that are that are they are made up of? <coughs> Circular Unstriped muscles, circular unstriped muscles. अभी मैं diagram बनाऊंगी वहां आपको दिखेगा कि ये कैसा दिखता है Circular unstriped muscles and they are also made up of elastic फाइबर and they are also made up of elastic फाइबर्स and because of the presence of these elastic fibers your uh, thickness is being determined whether your arteries are elastic or not your arteries are elastic due to the presence of the elastic fibers abhi aur detail mein padhenge do tarah ke fibers hote hain yahan par jo elasticity provide karta hai now after the that the outermost ke baad hamara middle layer aa gaya now the tunica interna as the name itself says it's the innermost layer in a most layer and they are made up of single layer of squamous epithelial tissues they are made up of simple squamous epithelial tissue in a most layer made up of simple famous epithelial tissue so you have to remember what they are made up of ye important hai this is important this is important now क्योंकि यहाँ पर मेरे पास अभी स्पेस नहीं बचा है आपको थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख के दिखाना था आप जल्दी से नोट डाउन करो आई विल शेयर यू अ इमेज जहां पर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये प्रेजेंट होता है तो अब अगर ये थ्री लेयर्स है तो अगर मैं एक सिंपल सा छोटा डायग्राम बनाती हूँ कि वन लेयर टू लेयर ठीक है एंड थ्री लेयर तो ये जो अंदर का पार्ट बचता है दिस इज योर ह्यूमेन This is your lumen. तो lumen होता है The lumen of the artery is narrow, but the lumen of the vein is broader. तो these are the major differences also that we will learn. But first, let me show you a diagram. Ma'am, is epithelium and epithelia same? एक मिनट आई आई है इनर ट्यूनिका लेयर दैट इज द इनर मोस्ट लेयर दैट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथीलियर सेल्स सिंपल स्क्वामस फ्लैट सेल्स से बना हुआ होता है दैट इज योर ट्यूनिका इंटरना इनर मोस्ट लेयर बट जब भी मैं इनर मोस्ट लेयर को अभी आपको डायग्राम में दिखाऊंगी तो वहां मैं दो पार्टीशन दिखाऊंगी इसकी अभी मैं क्लियर ही कर दूंगी दिखाऊंगी कि एक पार्ट में वो एक ऐसा इलास्टिक का मेम्ब्रेन बना हुआ है और उसके अंदर हमारे एंडोथीरियल सेल्स इस तरीके से प्रेजेंट है और जो ये वाला पार्ट रह गया दिस इज योर ह्यूमन सो इफ वी विल ब्रेक द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्यूनिका इंटरना इट्स मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथीलियल सेल्स जो हमारे आपको एनसीआर में मिल जाएगा या फिर किसी भी नॉर्मल बुक में मिल जाएगा बट अगर आप इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले ये इलास्टिक मेम्ब्रेन है ये जो है ये इलास्टिक मेम्ब्रेन है दिस इज योर अगर ये मैं ट्यूनिका इंटरनल के बारे में बात करी इसके सिर्फ मैंने एक ही बनाया है दिस इज इलास्टिक मेम्ब्रेन 
and inside the elastic membrane you can see here these are the cells these are the endothelium cells yes your blood vessels are living they also need the blood to survive because they are also made up of cells wo bhi cell se hi bane hue hain so in order to understand this i will share a image with you just a minute bachcha and just a second we will write this first yeah yeah just okay tab ko bata do One thing more that is that is very important कि यहाँ पर आपने देखा होगा मैंने सिर्फ आर्ट्री और वेन्स लिखा है Yes, only the wall of the arteries and veins are made up of three layers. The wall of the capillary is made up of only one layer that is your endothelium cells. जो हमारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं वो सिर्फ एक सिंगल लेयर से बना होता है एंडोथिलियम सेल्स इसी वजह से वो एकदम थिन होता है थिन ब्लड कैपिलरीज बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन लेयर ऑफ एंडोथिलियम सेल्स जो मैंने यहाँ पे लिखा है यहाँ पर इतने सारे लेयर्स हैं ये दिख रहे हैं क्या एंडोथिलियम चलो मैं इधर लिख देती हूँ नोट में लिख लो कैपिलरीज आर मेड अप ऑफ blood capillaries are made up of only endothelium cells yahan par bhi wo same word likh rahi hu to aapko pata chal jayega endothelium एंडोथिलियम सेल तो ये याद रखना है कि कैपिलरीज में सिर्फ एक लेयर है सो यू नो आई एम शेयरिंग द इमेज विद यू ऑल जस्ट मिनट You can see here. ये जो सबसे बाहर का लेयर है जो ये डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज योर ट्यूनिका एक्सटर्ना विच इज मेड अप ऑफ ओनली कनेक्टिव टिश्यू देखो वहां नीचे ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है कि वो सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू से बचा बना हुआ है एंड दैट इज मोस्टली द कोलाजन फाइबर्स द नेक्स्ट वन द दूसरा जो लेयर है हमारा ट्यूनिका मीडिया the tunica media you can see the first image is of your artery and the second image is of your vein artery mein jo tunica media hota hai wo thick hota hai and because of that only the arteries are thicker as compared to the veins you can see here and you can see ki wo jo hamara tunica media hai wahan par bahut sare circular muscle fibers present hain as well as there is elastic membrane also elastic tissues bhi hote hain circular fibers and elastic tissue now we will talk about the tunica interna tunica interna mein jaise abhi maine bataya ye jo black dark black color ka dikh raha hai ye tunica interna ka hi part hai that is your elastic membrane and the inner cells ye jo cells dikh rahe hain that is your endothelium That is your endothelium, जिसको तुम बोल सकते हो सिंपल स्क्वास एपिथीलियल सेल्स ऑल्सो एंड दिस पार्ट इज द ल्यूमिन तो ल्यूमिन इज नैरो इन केस ऑफ आर्ट्रीज बट यू कैन सी इन केस ऑफ वेन्स द ल्यूमिन इज ब्रॉड है बट यहाँ पर जो हमारा ट्यूनिका मीडिया है उसका थिकनेस जो है वो कम है सो एज कम्पेयर टू आर्ट्रीज द वेन्स आर थिन वेन्स जो होते हैं वो थिन होते हैं Now What are the important characteristics of your arteries and veins? क्या important characteristic है ये diagram सबको समझ में आया कि मैम ने जो अभी ये layers लिखे हैं ये layers इस तरीके से present रहते हैं आप draw कर सकते हो ये diagram से जो tunica media है उसको थोड़ा सा thick बनाना because it consists of circular muscle fiber and elastic tissues और उसके internal है आपका tunica interna that consists of the elastic membrane and the endothelium cells 
So this is all about your the wall of the arteries and veins. Now there are certain important characteristics. Means or difference kya hai hamare arteries or veins ke beech mein. Your arteries, the wall of arteries are thick. मस्कुलर होता है थिक होता है इलास्टिक होता है नॉन कोलेप्सिबल होता है सो द मेजर डिफरेंस इज इन द वॉल ऑफ द आर्टरीज इन द वे तो इफ आई विल टॉक अबाउट द वॉल ऑफ द आर्टरीज तो आई कैन राइट द वॉल ऑफ द आर्टरीज दे आर थिक दे आर थिक दे आर मस्कुलर दे आर ऑल्सो इलास्टिक non collapsible non collapsible so these are the important characteristics of the artery but as compared to the artery the important characteristic of the veins you can write here that veins are thin yahan par thick hai but idhar thin ho gaya ye muscular hai ye non muscular hota hai bachcha non लिखो Less muscular as well as जो ये होते हैं ये non elastic होते हैं elastic नहीं होता non elastic ठीक है हम upper side yes just a minute I'll be back so we are talking the general characteristics of the wall of the arteries and the veins so you can see here that the wall of arteries they are thick as compared to the veins they are thin थिंग वेन्स जो है वो थिन है क्यों क्योंकि वेन्स में जो ट्यूनिका मीटिया होता है वो लेयर थोड़ा सा थिन होता है देन कम्स योर मस्कुलर स्ट्रक्चर यस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्योंकि वहां पर जब भी हमने ट्यूनिका मीटिया पढ़ा था वहां पर भी हमने पढ़ा था सर्कुलर अनस्ट्राइक मसल्स तो यहाँ पे जो मसल की क्वांटिटी है लेयर है क्योंकि थिक लेयर है तो ज्यादा होगा एज कंपेयर इसी वजह से मैंने यहाँ पे नॉन मस्कुलर नहीं लिखा लेस मस्कुलर लिखा ठीक है लेस मस्कुलर बट These are non-collapsible. हमारे जो arteries के wall होते हैं वो collapsible नहीं होते हैं But the veins, they, they are veins के लिए हमने collapsible से related कुछ भी word नहीं लिखा है और veins में there are valves. Veins में valves होते हैं but arteries में valves नहीं होते In the veins, they have valves in order to prevent the back flow. अभी वो भी मैं शो करूंगी आपको एक डायग्राम में सो दे आर थिंग लेस मस्कुलर एंड नॉन इलास्टिक एज कंपेयर टू द वॉल ऑफ द आर्ट्रीज लेस मस्कुलर एंड नॉन इलास्टिक ठीक है एंड योर कैपिलरीज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन लेयर दैट इज योर एंडोथीलियम सेल्स or you can say that they are made up of simple flat squamous epithelial tissue you can also write that they are made up of flat and squamous epithelial cells confuse nahi hona hai ye jo endothelium hai jiske liye abhi upar yahan par squamous epithelial likha hai ye dono same hai so aapke capillaries mein bhi sirf ek single layer hota hai squamous epithelial aur ye basically flat tissues hote hain फ्लैट सेल्स होते हैं ठीक है और इसी वजह से वहां पर एंडोथिलियम लिखा है बट उस एंडोथिलियम की जगह पे आप स्क्वामस एपिथिलियल भी लिख सकते हो बोथ आर से जो ओनली एंडोथिलियम है तो दैट एंडोथिलियम इट सेल्स आर फ्लैट एंड स्क्वामस सो कंप्लीटेड सो द क्वेश्चन मैम वाई योर आवर आर्टरीज आर नॉन कोलेप्सिबल your artery is non collapsible because of the thicker wall because of the thicker wall of the artery and also the arteries are normally free from collapse due to their high lumen blood pressure 
जो हार्ट्रीज में प्रेशर होता है ब्लड का वो हाई होता है एज कंपेयर टू द प्रेशर इन द वेन्स एंड दीज आर द टू इंपॉर्टेंट रीजन की वाई दैट योर आर्ट्रीज आर नॉन कोलेक्सीबल सो राइट in a, in the bracket near why the arteries are non collapsible arteries are non collapsible due to their high lumen blood pressure high lumen blood pressure and thick wall high lumen blood pressure and thicker walls okay abhi main difference se share the repeat what एक मिनट अभी मैं डिफ्रेंशियल शेयर करूंगी आर्टरीज और वेन्स का वहां पे भी ये आएगा और आपको क्लियर हो जाएगा ठीक है सो यू कैन राइट बाय नॉन कोलेप्सिबल इन द ब्रैकेट नियर इट राइट डाउन दैट द प्रेशर बिकॉज ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर इन द ल्यूमेन ऑफ द आर्टरी एज वेल एज थिकर वॉल ये कोई तो कुछ पूछ रहा था येस यू कैन आस बच्चा Yes, Zune. It's tunica interna and tunica intima. They are same. Okay. Tunica okay. interna and tunica in uh, tunica interna and tunica intima. They are also same, just like tunica externa and tunica adventitia. So you can also write tunica interna के पाजू में लिख सकते हो. चुनिका इंटिमा वो दोनों भी सेम है ये चुनिका इंटरना एंड चुनिका इंटिमा दे आर सेम दे आर सेम ओके सो now as you as we have discussed about these three layers of the arteries and the veins now there are two elastic membrane if you see the diagram very carefully to aap dekhoge ki hamare paas do elastic membranes present hai agar hum three layers ki baat kar rahe hain we are talking about the three layers so in the three layers there are two types of elastic membrane present one between the tunica externa and tunica media and the other between the tunica media and the tunica interna yes or no so there are two type of shall i rub the board taki main likhu to aapko wo cheeze dikhe aur samajh mein aaye cheeze for one image in order to make it more clear just a minute so here you can see as i have told you ki arteries they don't have valves also arteries ke paas valves bhi nahi hota hai but veins yes they have valves which prevent back flow of blood you can see here the various differences between arteries and veins the first and the most important is arteries distribute blood from the heart to different part of the body but veins collect blood from different parts of the body and pour it into the heart chalo maine bhi pour likha tha it's not the wrong word so it pour it into the heart now you can see in the case of arteries why they are thick because tunica media is thick aur humne kya padha hai ki tunica media having more muscle fiber iske paas zyada muscles hai wo zyada thick hai as compared to the tunica media of the veins which is thin that means they have fewer muscle fiber to iska matlab kya hai kaun sa zyada muscular hoga your arteries are more muscular as compared to the veins the third thing tunica interna has a strong elastic membrane and more elongated endothelial cells but tunica interna has simple elastic membrane and elongated endothelial cells to so, ye jo differences hain unke walls ke composition mein that makes the difference ki whether they are muscular or not whether they are elastic or not kaun sa elastic hai kaun sa less elastic hai ya non elastic hai kaun sa more muscular hai less muscular hai arteries are not collapsible as they have thick walls but your veins they are collapsible because they have thin walls arteries have no valves but your veins have valves which prevent backward flow of blood 
the flow of the blood is fast as the blood in them is under great pressure जब भी वेन्स की जब भी हम आर्टरीज की बात बोलते हैं तो एज कम्पेयर टू द वेन्स हमारे आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो करता है वो ज्यादा प्रेशर में फ्लो करता है द फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन इज नॉट एज फास्ट बिकॉज द ब्लड इन इज इन वेन इज अंडर लो प्रेशर तो अभी मैंने दो रीजन बताई थी कि जो ब्लड फ्लो कर रहा है इन द ल्यूमेन ऑफ द आर्टरीज दे आर अंडर हाई प्रेशर एज वेल एज दे आर थिकर एंड दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर दे आर नॉन कोलेप्सिबल और जो मैंने लिखा था एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरीज ऑल द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स ऑल द वेन्स कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड so these are the major differences these are the major differences so remind it ki why your arteries are non collapsible because of the presence of a higher layer higher thick layer of muscular tissues as well as elastic fibers is wajah se wo non collapsible hai aur jiski wajah se jo wall hai artery ka wo thick hai and the blood that flow in the lumen of the arteries they are under high pressure as compared to the veins the third important thing just a question aata hai yes arteries they don't have valves उनके पास वाल्स नहीं होता है हाई प्रेशर में जैसे ही ब्लड आता है दे आर बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू आर्टरी आर्टरियोल्स और वो कैपिलरीज में फॉर्म करके बहुत सारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डिफरेंट पार्ट्स में बट इन द वेन्स द ब्लड फ्लो इन लो प्रेशर धीरे धीरे फ्लो करता है एंड येस दे हैव वाल्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द बैक फ्लो जैसे ही बैक फ्लो होता है जैसे हमारे वाल्स क्लोज होते थे बाई कस्पिड एंड ट्राई कस्पिड वाल्स वैसे ही जो वाल्स प्रेजेंट होता है वेन्स में वो भी क्लोज हो जाता है तो बेसिकली जैसे ही वाल्व्स आप देखोगे अगर कोई डायग्राम में आपको थिन सेक्शन कट किया हुआ दिखाऊंगी तो द वाल्व्स आर ओपन लाइक दिस एक सेप्टा के जैसा ओपन रहता है दिस आर द वॉल एंड दिस इज द सेप्टा इट्स ओपन बट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द बैक फ्लो वो ज्वाइन हो जाते हैं और बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं तो वाल्व्स आर ओपन टू शो द वाल्व प्रिवेंटिंग द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड So, lumen, तो ये किधर होगा क्योंकि ब्लड किधर से फ्लो करेगा जो खाली जगह है उधर ही से करेगा ना तो बेसिकली जब आप इसका ऐसे डायग्राम देखोगे तो देखोगे द लेयर्स है एंड दिस इज द ल्यूमिन तो ल्यूमिन में इस तरह से वाल्व प्रेजेंट होते हैं और बैक फ्लो को प्रेजेंट अगर प्रिवेंट करना होता है तो ये दोनों ज्वाइन हो जाए लाइक दिस but these valves are not present in arteries so make a note that valves are absent in arteries they are present only in veins so let me uh, come to the another uh, topic of this thing that is the presence of the different elastic lamina now we have to talk about the elastic membranes that are present in arteries elastic elastic membranes so elastic membrane ke baare mein padhna hai abhi so your elastic membrane as i told that there is two type of elastic membrane present elastic external elastic lamina external elastic laminum we are talking still about the wall of the arteries and veins and the second one is your internal elastic laminum so if you remember the diagram this is your here there are a number of circular muscles are present as well as elastic fibers bahut sare present hote so you can fill it like this now <coughs> this is the elastic membrane ये इलास्टिक मेम्ब्रेन है और इस इलास्टिक मेम्ब्रेन के अंदर देर इज 
endothelial layer, which is simple flat squamous epithelial cells. So let's describe it. Taki abiyam ko isko explain karne mein aapko easy ho ki external elastic lamina kider hai aur internal elastic lamina kya hai kider hai. So this is your the external. This is your tunica media. This is your tunica interna. And this is lumen. Yeah, thoda bada bana hai, but you should always remember ki lumen of artery is thin as compared to veins. But jo ye layer hai, middle wala layer hai, tunica media hai, wo thick hota hai, wo zada bada hota hai. So, now, here I have written that there is two type of elastic lamina present, elastic membranes present, the external elastic lamina. External elastic lamina is present between tunica externa and tunica media. Tunica externa and tunica media. Tunica externa and tunica media. Because we have studied that in tunica media there are also circular <coughs> muscles hote as well as elastic fibers. So the first elastic membrane which is external elastic lamina hota hai, that is present between present between tunica externa and tunica media. The second one is present between tunica media and tunica interna present between tunica media and tunica interna. So the elastic membrane is of two types that is your external elastic lamina and the internal elastic lamina. Here, I will ask you one question. Yes, Praveen, definitely I will share the image of the differences between arteries and veins. Uh, there is a one question that I would like to ask you all. After a sudden death of a, of a person, achanak se jaise death ho jati hai, by any any reason, do arteries and veins both have bloods or arteries are vacant and bloods are present only in veins? Just think and tell me. If a person dies, so kya artery or veins dono mein blood present hoga at that time ya fir arteries no, no? No. Jaise hi death hogi, all the uh, important organs, they stop wo working. Aur hume pata hai, Ki in a minute, 72 times our contraction or relaxation ka process chalta hai. That means the arteries are vacant. Arteries become empty, but blood is present in the vein. So after the death, after death, arteries becomes empty, but blood is present in veins. Veins may blood hota hai. Aur ye capillaries se question zaroor aata hai kyunki bachche sochte hai artery mein bhi three layer hai, veins mein bhi hai, to capillaries mein bhi hai. To mind it, capillary kyu thin hai? The thinnest blood vessels, bohut thin hota hai. Capillary tube hote hai, chemistry lab mein aap dekhna bohut thin hote hai wo. इतने थिन होते कि उसको हल्के से हम उससे अगर लिक्विड जो भी हमारा सॉल्वेंट है वो हम लेते हो और हल्का सा प्रेशर हमारे हाथ का लगता है तो वो टूट जाता है तो उसी से हमारे उसका नेम हमारे ब्लड कैपिलरी से आया है दे आर एक्सट्रीमली थिन एंड दिस थिकनेस इज बिकॉज़ दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन लेयर एंड दैट इज योर एंडोथेलियम लेयर दैट इज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू 
and the elastic membrane why our arteries are elastic in nature because elastic there are two different elastic membranes present here aur inki thickness bahut zyada hoti hai and because of that your arteries are elastic in nature hamara artery jo hai wo elastic hota hai so <coughs> after this all there is one more term if you will see the diagram that is given in your booklet also to aap dekhoge wahan pe bahut zyada dark hai wo diagram kyunki black and white hai but you can see that there, there ki lumen jo hai wo veins ka bada hai maine yahan par bhi aapko bola mujhe isko thoda sa thick banana tha but maine idhar likh diya hai lumen of artery is thin and lumen of vein is thick lumen vein ka hamesha thick hota hai now there is a question As I told that these blood vessels, they are also made up of cells. अभी हमने पढ़ा कि वो cell से ही बना हुआ है. And cells, they are living. They also need oxygen. They also the need the nutrients for their survival. तो जो भी small artery और veins होते हैं small मतलब major artery होता है फिर arterioles होते हैं capillaries जो भी small arteries होते हैं और वेन्स होते हैं वो तो इजिली डिफ्यूजन से गेन कर लेते हैं ऑक्सीजन एंड द न्यूट्रिएंट्स दैट दे रिक्वायर फॉर देयर सर्वाइवल बट द मेजर आर्टरीज इन द वेन्स दे रिक्वायर अनदर ब्लड वेसल्स इन ऑर्डर टू सप्लाई ब्लड टू देम एंड दैट इज नोन एज वासा वेसोरम वेसल ऑफ वेसल मतलब ब्लड वेसल को भी वेसल चाहिए टू प्रोवाइड द ब्लड एंड द न्यूट्रिएंट तो हम उसको वेसल्स ऑफ वेसल्स भी बोलते हैं या फिर बोलते हैं वैसोरम वासा वैसोरम आई विल राइट द नेम सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू रिमेम्बर अभी मैं समझाऊंगी ये क्या होता है और इसी को हम बोलते हैं वेसल ऑफ वेसल आपको नाम से ही समझ में आएगा वेसल ऑफ वेसल मतलब ब्लड वेसल्स को आपका ये वेसल है द अदर नेम इज वेसल ऑफ वेसल सो व्हाट इज दिस वासा वेसल फॉर सप्लाइंग द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू द सेल ऑफ द वॉल क्योंकि यहां पर भी सेल है to supply the essential nutrient to the cell of the wall of large blood vessels jahan par diffusion ke through ye cheeze rich nahi kar sakti hain there there is a there, there is vasa vesorum present that is a network of thin blood vessels so what is this vasa vesorum they are also network of नीड क्यों चाहिए हमें नेटवर्क ऑफ थिन ब्लड वेसल्स क्यों चाहिए वॉट इज द नीड टू सप्लाई essential nutrients essential nutrients to the cells of large blood vessels only large blood vessels bachcha har blood vessel ko zarurat nahi hoti hai jo large blood vessels hote hain jisme diffusion ke through kaam nahi ho pata hai sirf wahan vasa vesorum present hota hai agar main carotid arteries ki agar main humne padha tha right carotid artery left carotid artery agar main unki baatein karu to they are itself a type of a वासा वेसोरम तो दीज वासा वेसोरम दीज आर प्रेजेंट ओनली इन लार्ज ब्लड वेसल्स वेयर डिफ्यूजन इज नॉट केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग द सफिशियंट अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिय आई विल शो अ डायग्राम इन ऑर्डर टू मेक इट मोर क्लियर सो इसमें कुछ भी नहीं सीखे जाने वाले हैं बट यू हैव टू रिमेम्बर कि इंटरनली जो हमारा ये सेल है इसको ब्लड चाहिए इसको न्यूट्रिय चाहिए और वो डिफ्यूजन के थ्रू नहीं मिल पाता है तो देर इज अ थिंग नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स 
which enter in order to provide the or isi wajah se hum isko bolte hain vessels of vessels that is the another name is vasa vessorum and it's only present in large blood vessels jitne bhi small blood vessels hain they don't need they are capable of getting the nutrients by the process of simple diffusion okay aisa note down kar lo ki simple diffusion se unko mil jata hai जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है टेस्ट योर रेजोनेंस विद कॉन्सेप्ट द आर्टरी कैन बी डिस्टिंग फ्रॉम द वेन इन हैविंग फर्स्ट ऑप्शन है थिकर वॉल सेकेंड है मोर ब्लड सेल्स थर्ड है मोर प्लाज्मा एंड फोर्थ है लार्जर ल्यूमेन तो आर्टरी का लार्ज ल्यूमेन नहीं होता है सो द आंसर विल बी थिकर वॉल ओनली ओके तो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे द पल्स रेट इज मेजर्ड बाई फीलिंग एंड पल्स रेट याद करो पल्स रेट और हार्ट रेट में हमने डिफरेंस पढ़ा था तो यहाँ पर क्वेश्चन है पल्स रेट इज मेजर्ड बाय ऑप्शन आर्टरी सेकंड ऑप्शन कैपिलरी थर्ड ऑप्शन वेन्स एंड द फोर्थ ऑप्शन इज योर लिम्फ वेसल्स हम पल्स रेट कैसे मेजर करते हैं जितनी बार हमारा वेंट्रिकल यस आर्टरीज दैट इज द कॉन्ट्रेक्शन इन द आर्टरीज जब भी हमारा पंप होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड थ्रू द मेन एरोटा तो वो जो कॉन्ट्रेक्शन होता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन होता है सिस्टोली होता है उसको हम काउंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द आर्टरी ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम लंग टू द हार्ट उसको क्या बोलते हैं जो ब्लड वेसल्स ब्लड लेके आता है फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन और कोरोनरी आर्टरी क्या बोलेंगे पल्मोनरी वेन्स पल्मोनरी वेन्स कैरी द ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट एंड दे आर आर टू पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स एक और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नो मस्कुलर वॉल होता ही नहीं है मस्कुलर वॉल ऑप्शन है आर्टरी वेन आर्ट्रियोल या कैपिलरी कैपिलरी हमने पढ़ा ना उसके पास किधर है उसके पास तो सिर्फ एक सिंगल लेयर ऑफ एंडोथिलियम है ना सो द कैपिलरीज दे आर नॉन मस्कुलर उसके पास नो मस्कुलर वॉल है थिक मस्कुलर वॉल किसके पास है आर्टरीज थिन किसके पास है वेव्स और किसके पास है ही नहीं दैट इज योर कैपिलरी दीज ऑल स्मॉल स्मॉल थिंग यू हैव टू रिमेम्बर मैम प्लीज एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सेरोटिन एंड हिस्टामाइन इन ब्लड वेसल्स ओके तो बेसिकली सेरोटेन और हिस्टामाइन इसका ब्लड वेसल्स में क्या रोल होगा वॉट इज दोनों में क्या डिफरेंस है या दोनों सेम है कौन बताएगा इज द सेरोटेन एंड द हिस्टामाइन दे आर सेम और दे आर डिफरेंट कौन बताएगा फटाफट बताओ ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट और ब्लड वेसल्स को रिलैक्स रिलैक्स्ड करता है तो जब भी हमें हमने इन्फ्लामेशन पढ़ा था वहां पर मैंने आपको बताया था कि ब्लड वेसल्स में देअर आर सर्टन केमिकल्स ब्लड वेसल्स में देअर आर सर्टन केमिकल्स एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दो केमिकल्स इन ऑर्डर टू इन इन द फंक्शन ऑफ द इन्फ्लामेशन तो बेसिकली बहुत सारे ये होते हैं केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जैसे कि हिस्टामाइन होता है सेरोटिन होते हैं नॉन इपराइन होता है डोपामाइन होता है दीज आर द वेरियस न्यूरो भी होते हैं तो अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द योर हिस्टामाइन एंड सेरोटिन तो दोनों में डिफरेंस मेजर ये है कि हिस्टामाइन जो है वो आपने ये पढ़ा है जस्ट अ मिनट अभी ब्रीदिंग वाला चैप्टर पढ़ा था ना नहीं नहीं आपका आपका नहीं हुआ है हो गया क्या आप लोगों का ब्रीदिंग रेस्पिरेशन नो नो मैम नो मैम ठीक है ठीक है तो बेसिकली ये हिस्टामाइन और सेरोटेन दोनों ही रिलीज कौन करता है दे आर बीइंग रिलीज बाय द मास्क सेल्स Only during inflammation and allergic reaction, कौन release करता है Mast cell release करता है These are the cells, mast cells, which releases these chemical messengers, and these chemical messengers are released only during inflammation or allergic reaction. तो so basically, what is mast cell? Mast cell is nothing but uh, basophil, जो हमारे WBCs बी सीज है 
तो बेसोफिल क्या है वो हमारा ग्रेनुलोसाइट से ये हमने पढ़ा था कि बेसोफिल इज अ ग्रेनुलोसाइट तो वॉट इज है अभी हिस्टामाइन और सेरोटेन में मेजर डिफरेंस है कि एक जो है वो ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और दूसरा रिलैक्स करता है क्योंकि जब भी इन्फ्लामेशन होता था तो मैंने क्या बोला था नंबर ऑफ डब्ल्यू आर बीइंग कैरीड थ्रू द ब्लड वेसल्स और रोड अगर बहुत वन वे है और बहुत सारे व्हीकल एक साथ आने हैं तो उनको रोड को ब्रॉड करना पड़ेगा दैट मीन्स कि आपको ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करना पड़ेगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा थोड़ा सा खुलेगा तभी वो कैरी कर सकता है तो बेसिकली जो हिस्टामाइन है वो ये काम करता है हिस्टामाइन इज अ केमिकल रिलीज बाय द मास सेल एंड व्हाट इज द रोल इट इज रिलीज बाय मास सेल बोलो या डब्ल्यू सेल्स भी डब्ल्यू सेल्स बोलो इन द ब्लड स्ट्रीम और ये ट्रिगर करता है हमारे एलर्जिक रिएक्शन को दैट मीन्स कि वो ब्लड वेसल्स को क्या कर रहा है ब्रॉड कर रहा है ताकि वहां पर हमारे केमिकल्स रिच हो सके बेसोफिल्स एलर्जिक रिएक्शन है तो एसनोफिल उधर जा सके और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सके बट जब ये वो ब्लड वेसल रिलैक्स हो गया इतना वाइड हो गया तो क्या वो हमेशा उतना वाइड रहेगा नहीं ना फिर उसको अपने नॉर्मल साइज में आना होगा तो ये इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे हिस्टामाइन एंड सेरोटिन का कि हिस्टामाइन और सेरोटिन क्या करता है तो दे आर द रेगुलेटर्स ऑफ द ब्लड वेसल्स ब्लड वेसल्स जो है उसके रेगुलेटर है समझ में आया यस मैम यस मैम ठीक है तो ये सारी चीजें हम और डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं सेरोटिन हिस्टामाइन इन सब के बारे में जब भी हम हॉर्मोन सिस्टम पढ़ेंगे दैट मीन्स एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे वहां पर भी ये सारी चीजें आएंगी और वहां पर हमें ये बहुत डिटेल में स्टडी करना है कि इनके क्या इंपॉर्टेंट रोल्स हैं बॉडी में क्या ऐसे चेंजेस होते हैं जो ये रिलीज होता है एंड वन मोर क्वेश्चन आप लोगों ने वो जो ई वाले क्वेश्चन थे वो अभी किए कि नहीं किए Yes, सबने कर लिया yes, वाले क्वेश्चंस बन गए सबसे क्वेश्चंस yes, काफी नहीं भी बने 